టైటానిక్ ఈ సినిమా తెలియని వారెవరు ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదు మరపురాని ప్రేమ కథ చిత్రాల్లో ఒకటిగా టైటానిక్ చిరస్థాయిగా ఎలా నిలిచిపోయిందో ఆ చిత్రంలో రోజ్ పాత్రతో కేట్ పేరు అంతే శాశ్వతంగా నిలిచిపోయింది కేట్ అంటే అందం ఒక్కటే కాదు అంతకు మించిన అభినయం కూడా ఆమె ఇంటిలో కొలువు తీరిన ఆస్కార్ ఎమ్మీ గ్రామీ లాంటి ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాలే అందుకు నిదర్శనమని మనం చెప్పుకోవచ్చు టైటానిక్ ప్రమాదంలో రోజు మృత్యుంజయరాలిగా నిలిచింది అలాగే కేట్ విన్స్లెట్ కూడా అభిమానుల గుండెల్లో చిరంజీవిగా నిలిచిపోయింది నలభై నాలుగేళ్ల వయసులోనూ క్రేజీ ప్రాజెక్టు సొంతం చేసుకుంటున్న కేట్ విన్స్లైట్ జీవిత విశేషాలివే కేట్ ఎలిజబెత్ విన్స్లైట్ అక్టోబర్ ఐదవ తేదీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరంలో జన్మించింది కేట్ విన్స్లైట్ కుటుంబంలో తాతల తరం నుంచి అందరూ నటులే తాత అమ్మమ్మ రంగస్థల నటులు వారు స్వయంగా డ్రామా కంపెనీ నడిపేవారు కేట్ తండ్రి కూడా నటుడే అప్పట్లో సినిమా అవకాశాల కోసం ఆయన చాలా శ్రమిస్తూ ఉండేవారట తల్లి వెయిట్రెస్ట్ గా పనిచేసేదట దీంతో కుటుంబం గడవడానికి ఇబ్బందిగా ఉండేదట తండ్రి తాతల ప్రభావంతో కేట్ కు చిన్నప్పటి నుంచే నటన పట్ల ఆసక్తి ఉండేదట ఐదేళ్ల లో మేరీ మాత పాత్ర వేసి అందరినీ మెప్పించింది స్కూల్ నాటకాల్లో నటించడం మొదలుపెట్టిన ఆమె దాదాపుగా మెంబర్ గా ఇరవైకి పైగా నాటకాల్లో నటించింది దీంతో ఆర్ట్స్ లో కనిపించే అవకాశం కూడా వచ్చింది స్కూల్ చదువులు పూర్తయ్యాక పదిహేనేళ్ల వయసులో బీబీసీ సైన్స్ ఫిక్షన్ టీవీ సిరీస్ డార్క్ సీజన్ లో నటించింది ఆ తర్వాత ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా పనిచేయటం మొదలు పెట్టింది కేట్ చిన్నప్పుడు చాలా లావు ఉండేది ఆ కారణంతోనే స్కూల్ నాటకాల్లో కూడా మెయిన్ రోల్స్ ఇచ్చేవారు కాదట పదహారేళ్ల వయసుకే ఎనభై నాలుగు కిలోలు ఉండడంతో బుల్లి తెరలో లావుగా ఉన్న తల్లికి కూతిరి పాత్రలో నటించే అవకాశం వచ్చింది ఆ సమయంలో ఆ చిత్ర దర్శకుడు తన ఆకారం గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలతో ఎలాగైనా నాజుగ్గా తయారవ్వాలని నిర్ణయించుకుందట పట్టుదలతో కసరత్తులు చేసి మెరుపు తీగల తయారైంది సినీ కెరియర్ ఇక కేట్ కి పంతొమ్మిదేళ్ల వయసులో హెవెన్ లీ క్రీచర్స్ చిత్రంతో నటించే అవకాశం దొరికింది ఆ చిత్రం కోసం నూట డెబ్బై ఐదు మందిని ఆడిషన్ చేస్తే వారిలో కేట్ తన ప్రతిభతో మెప్పించే అవకాశాన్ని చేజెక్కించుకుంది తొలి చిత్రంలోనే ఆమె నటనకు మంచి మార్కులు వచ్చాయి తొలి చిత్రం తర్వాత సెన్స్ అండ్ సెన్సిబిలిటీలో కేట్ కు అవకాశం వచ్చింది పాత్ర సన్నద్ధతలో భాగంగా తాయ్ చి అనే మార్షల్ ఆర్ట్స్ తో పాటు పియానో వాయించడం నేర్చుకోమని దర్శకుడు సూచిస్తే ఎంతో శ్రమ కూర్చి నేర్చుకుంది ఆమె కష్టం వృధా పోలేదు ఆ చిత్రంతో ఆమె నటనకు ప్రశంసలతో పాటు ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా ప్రతిష్టాత్మక ఆస్కార్ నామినేషన్ దక్కింది ఈ చిత్రం తర్వాత ఎక్కిడియన్ కింగ్స్ ఆర్థర్ కోర్ట్ జూడ్ హమ్లెట్ చిత్రాల్లో నటించింది కేట పట్టు పట్టి టైటానిక్ లో కేట్ విన్స్లెట్ కెరియర్ లో టైటానిక్ చిత్రానికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది జేమ్స్ కామరుణ్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో లియోనాటో డికాప్రియో ప్రియురాలిగా నటించిన కేట్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సుపరిచితం అయిపోయింది రోజ్ పాత్రలో తన నటన అందంతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది కేట్ నిజానికి రోజ్ పాత్ర కోసం తొలుత కామరూన్ ఎవరైనా అగ్ర కథానాయకును ఎంచుకోవాలని అనుకున్నారు అయితే కేట్ ఆ పాత్రను తానే చేస్తానని పట్టుబట్టి కామెరూన్ ను పించింది షూటింగ్ లో భాగంగా ఎక్కువ రోజులు చల్లటి నీటిలో ఉండాల్సి రావడంతో ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంది ఆయన వాటన్నిటిని అధిగమించి తాను ప్రేమించిన రోజ్ పాత్రలో జీవించింది ఈ చిత్రంతో కేట్ కు ఉత్తమ నటిగా ఆస్కార్ నామినేషన్ కూడా దక్కింది ఈ చిత్రంతో రాత్రికి రాత్రి వచ్చిన తన స్టార్డమ్ తో భారీ చిత్రాల కోసం ఎగబడలేదు కేట్ తాను నటనలో ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉందంటూ లో బడ్జెట్ చిత్రాలని ఎంపిక చేసుకోవడం విశేషం హైడియస్ కింగ్ కి హోలీ స్మోక్ క్విల్స్ ఎనిగ్మా లాంటి చిన్న చిత్రాల్లో తన నటనతో ఆకట్టుకుంది కేట్ భారతీయ స్త్రీల చీర కట్టి నుదుటిన బొట్టు పెట్టి ఓ చిత్రంలో నటించింది అదే హోలీ స్మోక్ భారతదేశంలోని ఓ బాబా దగ్గర శిష్యురాలిగా చేరటానికి వచ్చే ఆస్ట్రేలియా మహిళగా ఆ చిత్రంలో నటించింది కేట్ ఆ చిత్రంలోని కొన్ని సన్నివేశాల్లో పూర్తి నగ్నంగా కనిపించాల్సి ఉండగా ఇలాంటి అభ్యంతరం లేకుండా నటించి సంచలనం రేపింది ఆమె ఐర్లాండ్ కు చెందిన నవల రచయిత్రి ఐరిస్ ముద్దోచు జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఐరిస్ లో ఇత్త వయసులో ఉన్న ఐరిస్ గా సహాయ పాత్రలో నటించింది కేట తన ఆరు నెలల పసిబిడ్డతో కలిసి సెట్ కు వెళ్లి నటించింది ఈ చిత్రంతో ఆమె ఉత్తమ సహాయ నటిగా ఆస్కార్ నామినేషన్ అందుకుంది ఇది ఆమెకు దక్కిన మూడు ఆస్కార్ నామినేషన్ ఎటర్నల్ సన్ షైన్ ఆఫ్ ది స్పాట్లెస్ మైండ్ చిత్రంతో నాలుగో సారి లిటిన్ చిల్డ్రన్ తో ఐదో సారి ఆస్కార్ పరిలో నిలిచింది కేట్ ఆ రెండు చిత్రాలకు ఉత్తమ నటి విభాగంలో ఆమెకు నామినేషన్లు కూడా దక్కాయి ది లీడర్ చిత్రానికి గాను ఉత్తమ నటిగా ఆస్కార్ పురస్కారం గెలుచుకుంది ముప్పై మూడేళ్ల వయసుకే తన ఖాతాలో ఆరు ఆస్కార్ నామినేషన్లు వేసుకున్న కేట్ అతి పిన్న వయసులో ఆరు ఆస్కార్ నామినేషన్లు అందుకున్న నటిగా రికార్డు సృష్టించింది అయితే ఆ పాత రికార్డు కూడా కేట్ పేరునే ఉండటం విశేషం స్టీవ్ జాబ్స్ జీవిత కథతో తెరకెక్కిన 
స్టీవ్ జాబ్స్ చిత్రంతో మరోసారి ఉత్తమ సహాయ నటిగా ఆస్కార్ నామినేషన్ అందుకుంది కేట ఫైడింగ్ నెవర్లాండ్ ది హాలిడే ది డ్రెస్ మేకర్ తదితర చిత్రాలు ఆమెకు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చాయి మైల్డ్రైడ్ పియర్స్ టీవీ సిరీస్ కు గాను ఎమ్మీ అవార్డు గెలుచుకుంది రచయితగా మారి యాటిజం యాతి గురించి ఓ పుస్తకం రాసింది సేవా కార్యక్రమాలు చురుగ్గా పాల్గొంటోంది సినిమాలో తాను వాడిన వస్తువులు స్వయంగా డిజైన్ చేసిన వస్తువులను వేలం వేసి వచ్చిన నిధులను ధార్మిక సంస్థలకు విరాళంగా ఇచ్చింది తనకు టైటానిక్ లాంటి మరపురాని చిత్రాన్ని ఇచ్చిన జేమ్స్ కామరన్ దర్శకత్వంలో మరోసారి నటిస్తోంది కేట అవతార్ కు సీక్వెల్ గా వస్తున్న అవతార్ టూ లో ఆమె ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది ఇదే కాక నాలుగు పదులు దాటిన వయసులో మరింత ఉత్సాహంతో విభిన్నమైన చిత్రాలను అంగీకరిస్తోంది ప్రముఖ అమెరికన్ ఫ్యాషన్ మోడల్ ఫోటోగ్రాఫర్ లీ మిల్లర్ జీవిత కథ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోంది ఇక వివాహ జీవితం పదిహేనేళ్ల వయసులో తన తొలి టీవీ సిరీస్ లో కలిసి నటించిన తనకన్నా పన్నెండేళ్లు పెద్దవాడైన స్టీఫెన్ ట్రెడర్ తో ప్రేమలో పడింది నాలుగేళ్ల తర్వాత వారు విడిపోయారు అయినా అతనంటే కేట్కు అభిమానమే ఆ తర్వాత అతను ఎముకల క్యాన్సర్ తో చనిపోయాడు హైడియస్ కింగ్ కి చిత్రీకరణ సమయంలో సహాయ దర్శకుడు జిమ్ త్రీ ప్లెట్లను ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకుంది వీరిద్దరికి మియా హనీ అనే కూతురు పుట్టింది మూడేళ్ల తర్వాత విడిపోయింది ఆ తర్వాత దర్శకుడు శామ్ వెండిస్ టు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది వీరిద్దరికి జో ఆల్ఫీ విన్స్లైట్ మెండిస్ అని కొడుకు పుట్టాడు ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత వారు విడాకులు తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత నేడ్రాక్ ఎన్రోల్ అనే వ్యక్తిని వివాహం ఆడింది ప్రస్తుతం వీరిద్దరు న్యూయార్క్ గ్రీన్ విచ్ విలేజ్ లో నివసిస్తున్నారు